a dar, señores, los datos que hay actualmente en el país. Estamos ante una variante, la Omicron, que es la más contagiosa, pero también la menos letal. No hay un solo caso reportado con la variante Omicron que haya fallecido en la República Dominicana. El 97% de los casos son casos leves y muchos asintomáticos. Las personas que están en las UCI de COVID hoy, que tenemos, por cierto, mucho espacio en los hospitales públicos eh, y que estamos preparados para cualquier situación, han llegado por otro tema que no es el COVID. Pero al llegar, a, al llegar con otra enfermedad, pues le han hecho las pruebas, tiene COVID y por eso han ido a las UCI. El Gabinete de Salud está todos los días reunido, evaluando las situaciones y tomando las decisiones adecuadas, como lo hemos hecho en estos eh, 16 meses y que hemos tomado las decisiones correctas. Y por eso el país tiene una de las menores letalidad en el mundo. A medida que ha aumentado el Omicron y ha aumentado los contagios, también han disminuido la letalidad y tenemos un 0.9 de letalidad, uno de los menores del mundo. El Gabinete de Salud, reunido todos los días, ayer determinamos una partida especial de 1.500 millones para medicinas que con la distorsión y los problemas de logística han tenido problemas, como ustedes saben, las farmacias privadas. Y también esas 1.500 son para las farmacias del pueblo, para tener los medicamentos contra también la influenza, la gripe y también, eh, por cierto, el Omicron donde estamos, tenemos, como dije, estamos reforzando con esos 1.500 millones adicionales en una partida especial medicina. Al mismo tiempo, tenemos, no tenemos estrés hospitalario. Los hospitales están a un nivel de menos de un 30%, tanto camas, incluso mucho menor, tanto ventiladores como tanto UCI. Pero tenemos una reserva mayor también preparado. Y en el caso que es lo que ha esta variante creado en algunos eh, países, eh, que es el ausentismo laboral, en ese caso también hemos previsto, y por eso desde el lunes, los médicos militares están en reserva, que todavía no lo hemos utilizado, para cualquier situación especial. Lo que le quiero decir al pueblo dominicano es que pueden confiar en el Gabinete de Salud. Estamos en, estamos en situaciones, estamos en situaciones especiales, pero en esas situaciones hemos tomado las medidas eh, correctas y eso lo prueba las estadísticas favorables que tenemos.